people. <laughs> I'm cooking caldereta naman. Um, beef caldereta. So, I have um, buto-buto here and some laman there. <laughs> And kapag nagkakaldereta ako, I want my potatoes fried first. Ayan, pinrito ko siya. Pero yung hindi pa yung super luto na, ha? Yet, see, yung isang side medyo iniwan ko na. Sa isang side ko lang siya pinrito. Kasi masarap yung lasa niya niya. Ayan, and then magigisa na ako ng bawang, sibuyas, and all that. Dito ko siya iluluto sa malaki. And I'll show you how I do my caldereta. So, syempre, buksan natin ang apoy. Medium lang. Tapos, hayaan muna natin uminit, uminit, uminit yung bottom ng pan natin bago natin ilalagay yung oil. Um, yung oil na gagamitin ko, yung pinamprito ko na ng potato kasi sayang naman siya, ang clear pa niya. And okay lang yan, pwede yan. I forgot to tell you, I'm gonna put a little bit of butter para sa pag natin. So, it's mantika and butter. It's vegetable oil and a little bit of butter. Come on. So, everyone, ito yung ingredients na ginagamit ko for my beef caldereta. Um, kung iba yung ingredients nyo, well, that's your recipe. Ako, ito yung recipe ko. So, we have here garlic and onion, of course. Um, bell pepper, green bell pepper, malasa yan. Carrots and yung potato na pinrito ko kanina, potatoes. And the meat, ito yung laman lang. Meron din ako nung parang ribs, may buto-buto. I prefer the ribs, yung ganito yung may buto. Mas, para sa akin, mas masarap siya. Um, some, ano ba tawag dito, chorizo or sausage. Um, of course, the sile, hindi kaldereta yan kung hindi yan maanghang. I do have green and black olives right here. Tomato paste, tomato sauce, and peanut butter because this is caldereta. We need a little bit of peanut butter. Um, of course, pepper, soy sauce, ito yung panggigisa ko. And this is optional. It's up to you. Ako medyo gusto ko nilalagyan siya ng konting ketchup. Lahat na sinabi ko na sa inyo. Wala nang secret yan. And, ito naman yung broth. Teka, let me see. Ito yung broth na pinagpakuluan ko nung aking buto-buto. Um, last night, last night ko kasi siya pinalambot. And, gagamitin natin yan. Yan yung sabaw na gagamitin natin for our caldereta. So, let's begin. Hinihingal ako. Hilagay ko na yung garlic. While hindi pa ganun pa inot yung mantika para lumasa yung garlic. Ang bango. Grabe. Butter and garlic. Ah, perfect for each other. Yan. So, magigisa lang. Igigisa lang natin yung bawang, sibuyas, and yung meat. So, ilalagay na natin yung mga meat. Dan, 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 dan. Ah. There. One more. Yung mga laman. Tapos, igigisa lang natin siya. Sana naaamoy nyo kasi sobrang bango. Super. So, ayan, medyo igigisa lang natin siya ng very, very light. Bago tayo magdagdag ng toyo, paminta, and the tomato sauce. Una pala yung tomato paste and then the tomato sauce. So, maya ulit. Kung yun ang pagsinayin how I look ha, this is not a glam day for me. So, naglalagay na ako ng toyo. Ayan, nilagyan ko na rin ng paminta. Ah! Panti pa. Last one. Okay. And then, I'll add some tomato tomato paste. Pero sa kasi akong leftover na pinreserve ko, so ilagay ko na lahat ito. Guys, I don't measure ha. 
ako yung nagluluto na laging nagtatansya lang. So, if you want measurements, hindi mo yun dito makukuha sa aking channel. Ito, gagamitin ko half ng tomato paste. There we go. Kasi marami yung meat ko eh. And then, after the tomato paste, I'm gonna use um, this is 227 grams of tomato sauce. Importante, lutuin natin yung tomato sauce and tomato paste. Kasi iba yung flavor ng lutong kamatis sa hilaw. Kapag uh, gusto mo pa na mas major red, dadagdagan lang natin siya ng tomato sauce or tomato paste. But probably tomato tomato paste kami yung dinadagdag ko. So, hahayaan ko lang maluto yung tomato paste and tomato sauce and I'll get back to you. Guys, paglalagay na ako ng sile, yung hindi ko hiniwa. Later na yung hiniwa ko kasi baka masyado siyang umanghang. So, ayan, naglagay na ako. So, hold on. Unti-unti akong naglalagay nitong sabaw dito sa aking meat. And this time, ihahay ko na yung aking fire. Yung stove. So, palambot na kasi yung meat eh. Hindi na kailangan na palambutin pa siya. I did that kasi I wanted to save time. Kaya kagabi, pinakulo ko na siya. Pinalambot ko na. Yan. So, hanggang sa um, satisfy na ako sa dami nung um, broth na malalagay ko. After nito, maglalagay ako ng peanut butter and then the rest of the ingredients, the vegetables. Yung papakuluin ko muna siya, of course. Tapos kapag kakumulo na, lalagay ko na yung vegetables ko. Last na ilalagay ko, secret, <laughs> hindi. Maglalagay ko ng konting cheese. Yun lang hindi ko napakita kanina kasi nakalimutan ko. It's not, I'm hiding it. I forgot. Yes, naglalagay ako ng peanut butter and cheese sa aking calder, right? Uh, sarap maraming sauce. Isama, sinasama ko yung konting fat kasi syempre, konti lang naman. So, ayan na itsura niya. Hayaan ko muna siyang kumulo. Ito na lang yung natira. I'll decide later kung ilalagay ko ba lahat or whatever. So, later. Since malambot na yung meat ko and ayoko naman siyang ma-overcook at na maalis na siya dun sa buto, ilalagay ko na yung aking carrots. Kasi matigas yan eh. Isisave ko for later yung bell pepper para medyo half-cook lang siya pagkaluto nitong caldereta. And also, ilalagay ko na din yung aking potatoes. Magdadagdag na din ako ng ketchup para meron siyang medyo sweet na lasa. And you can use whatever ketchup na available sa inyo. You can use Jofran like what I'm using right now. You can even use KFC kahit na anong ketchup. Huwag lang yung Del Monte ketchup kasi medyo maasim na yon And maasim din yung tomato paste and tomato sauce. So, kailangan i-balance natin yung flavor. So, I've decided na ilagay na lahat yung broth. And then, ilalagay ko na rin tong sausage. And also, the green and black olives. And the rest nung sile na hiniwa ko. And, pag kumulo na, last na ilalagay ko is yung um, bell pepper and yung cheese na meron lang ako dito is the mozzarella. Mozzarella. Whatever. Cheese. But usually sa Philippines, ginagamit namin ng mama ko is queso. So, ayun. Update. 
Um, yung ketchup na nalagay ko, I think one-fourth nung bagong bot. Uh, one-fourth. Bago to eh. Tapos nagdagdag pa ako ng konding sile. And I've decided na hindi ko na siya lalagyan ng cheese because when I open the mozzarella, parang hindi ko type yung kanyang lasa. I mean yung amoy. And lastly, ilalagay ko na to. Yan na yung last step. And then, I'll turn it off para ma-absorb na nung meat yung sauce. And lalambot din yung mga gulay. Especially the carrots. Kasi mainit pa naman yung sauce. So, lagay na natin si bell pepper. This adds flavor and color sa ating dish. Kaya, yan. Ay, hindi ako makahalo. Salipin na natin. Are you excited? Ooh, look at that. Sarap. Ready na yan. Sarap. Super. Promise, magkifish naman ako bukas. Kasi meat na ako ng meat eh. Kain na. Lutuin nyo na din. Um, kaso, ang problema, wala. Hindi talaga ako nag-measure ng mga kung ano-ano. Tansya-tansya lang talaga ako. I grew up like that. Kasi I'm watching, I do watch my mom um, cook and ganun din siya. Wala siyang measurement. Basta buhos-buhos lang. Ganun. So, this is my caldereta, you guys. Ang sarap. So, good luck sa pagluluto. Um, sabihin niya lang, comment down below kung ano yung gusto niyong iluto ko. Probably, ako, personally, I want to cook pancet. Kasi, nakikrave din ako ng pancet. I cooked, um... Aros caldo yesterday, but I was not able to film it. I think meron lang few clips and isasama ko dito. I don't know, parang ang gulo kasi nun. But yeah, this is my calderata. If I can only give, give you some, I will. So, thank you so much guys for watching. Bye! Sarap! Beautiful!